ഞാൻ ബിന്ദു സമ്പത് ഞാൻ നിമിഷയുടെ അമ്മയാണ് ഡോക്ടർ നിമിഷയുടെ അമ്മ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു എന്തോ ബഹളം കാണിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും എന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മകളുടെ പുറകെ ഇത്രയും ഓടുന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ദൈവം തന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിന് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനസ്സുകളുണ്ട് ആ മനസ്സുകൾക്കും എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെയും രണ്ട് മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് മൂത്ത ആൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ മേജറാണ് അവൻ വിവാഹിതനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് നിമിഷ എന്നും ഫാത്തിമ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിളിക്കുകയും തീവ്രവാദി എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന എൻ്റെ ചിന്നുക്കുട്ടി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സിൽ ആണ് അവൾക്ക് അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിലീസായ ആ വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് എൻ്റെ മോൾക്കിപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരി ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് ഞാൻ എന്നെയാണ് കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു ഇരുപത്തൊൻപതാം വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ എൻ്റെ മകളും ആറ് വയസ്സുകാരനായ എൻ്റെ മകനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഓടാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനാറ് വർഷം ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിന്മയ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം കുന്നുംപുറം ചിന്മയിൽ പത്ത് മണിക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ എൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു കാരണം ഞാനെന്ന് പറയണത് ഒരു വലിയ നായർ തറവാട്ടിലെ സ്വത്തുക്കളുള്ള ഒരു വീടാണ് പക്ഷേ ലിക്വിഡ് എമൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തില്ല ഈ ആൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു വരുമാനം വെച്ചിട്ടാണ് മക്കളെ പഠിത്തവും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മക്കളുടെ അമ്മ അച്ഛൻ അയാളോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപയും തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കാരണം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന കളക്ഷൻ അതെടുത്തിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കും നടന്ന് പോയി സാധനം വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിയാവും എന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉള്ള സമയത്തിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങി രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ എൻ്റെ പാർലറിൽ എനിക്ക് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം എൻ്റെ മക്കളാണ് അടുക്കള ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വേവിക്കും തറ അവർക്ക് പറ്റുന്നതുപോലെ തൂക്കും തുടയ്ക്കും തുണി വാഷ് ചെയ്യും എല്ലാം അവരാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരിലൂടെ ഞാൻ വളരെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഉള്ള കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എന്ന് പറയണത് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാനും എൻ്റെ മോനും മോളും കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഒരു ട്യൂഷന് പോലും എനിക്ക് ഒരു രൂപയും ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഇവൾ ഭയങ്കര ഒരു നർത്തകിയാണ് റിഗാറ്റ ഗിരിജ ടീച്ചറിൻ്റെ അവിടെയാണ് അവൾ പഠിക്കുന്നത് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽസിനും മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും നന്നായിട്ട് കഥ എഴുതും കവിത എഴുതും ഭയങ്കര ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഹൃദയം ഉള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനില്ലാതെ അവൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനോ ഒന്നും പുറത്തോട്ട് പോകാനോ അവൾക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥകളിൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവളെ അത്രയും സെൻസിറ്റീവാക്കി ഒതുക്കുകയല്ല വേണ്ടിയിരുന്നെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ഈവൻ അന്ന് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ എവിടെ ആങ്കറായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അമ്മ നമുക്ക്
അതായത് എന്നിട്ട് അവൾ സെഫയറിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയി അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് ഈ സജാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഈ ഗതിയിലാക്കിയത് ആ സജാദും അവൻ്റെ കുടുംബവുമാണ് അവൻ എൻ്റെ മകളുടെ പുറകെ നടക്കുമോ എന്നിട്ട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയും കൊണ്ട് നടക്കുകയും അതെൻ്റെ മോൻ അറിഞ്ഞു അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയി അവനെ വഴക്കുറയും വരട്ടെയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ തീർന്നു കാണുമെന്ന് പക്ഷേ അവിടെ അവിടെ കൊണ്ട് അത് അവസാനിച്ചില്ല അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ വീണ്ടും റീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൾക്ക് ഡെൻറ്റലിന് കിട്ടി ഡെൻറ്റലിന് കിട്ടുന്ന ആ പ്ലസ് ടു കഴിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ് അവളുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാമാണ് ഞാൻ അന്നത്തേക്കും മൂന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കയറിയായിരുന്നു അവന് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറായിരുന്നു റാങ്ക് അത് കാരണം ദൈവം സഹായിച്ച അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് ദൈവം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ലത് കാര്യങ്ങൾ തന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും അമിതമായ കാശ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് കാശ് ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ സ്വന്തം ഇതിലാണ് എല്ലാം നേടുന്നത് അങ്ങനെ ഇവൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി അവൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് അവൾ വന്നിട്ട് തായ്ലൻഡിലാണ് പാർവതി എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ പാർവതി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഒരാൾ തുണയുണ്ടാകണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ജീവിതം വല്ലാത്ത ഒരു ഇതിൽ പോവും ഒന്നി ഡിഫ്ര ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചിലപ്പോൾ ഇവൾ ചെയ്യുമായിരിക്കാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളോട് ചർച്ച ചെയ്ത് എനിക്കൊരു റീമാരേജ് വേണം എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കളാണ് ലോകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ മക്കൾ കൊടുക്കൂലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവന് മോനും എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ആരും ഇല്ല ചിന്നും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് വേണം പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് പുരുഷനെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ എനിക്കൊരു അനുഭവം കിട്ടിയത് കാരണം എനിക്ക് എന്നെ വീണ്ടും ഞാനൊരു ചതി കുഴിയിൽപ്പെടുവോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ മക്കളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിൽ ഇതിടുന്നതും ഈ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആറ്റുകാലമ്പലത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് മക്കളാണ് അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ആളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഡോവറാണ് ആൾ യു കെയിലായിരുന്നു അയാളുടെ ഫാമിലി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം ഒരു തുണയായി പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ എപ്പോഴത്തെയും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായിരുന്നു റീമാരേജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോൾ മോൾ ഡെൻറ്റൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാസർഗോഡ് പോയി കാസർഗോഡ് പോയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു അപ്പം അത് കാരണം എനിക്കൊരിക്കലും അവളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവളെ അന്വേഷിക്കണമെന്നോ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നേരം വെളുത്ത് ആറ് മണി മുതൽ അവൾ മെസ്സേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയും ആ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് അവൾ അകലെയാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലേ ഇല്ല പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൾ വരുന്ന സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഞങ്ങൾ പോത്തീസിൽ പോകും ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ കാണും കാരണം അവൾക്ക് ദുൽഖർ സൽമാനെയും നിവിൻ പോളിയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്ന ഉടൻ പറയാമ്മ നമുക്ക് ആ ഫിലിം കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ഇറങ്ങുന്നോ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് അവൾ മിച്ചം പിടിച്ചിട്ട് അവൾ ഒരു ടോപ്പ് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ശരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ട ടോപ്പിന് അവൾ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് അവൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അമ്മയുടെ മണം എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത്ര മാത്രം ക്ലോസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് എൻ്റെ എ ടു ഇസഡ് എൻ്റെ ഒരു അമ്മയാണെന്ന് പറയാം ആ കുട്ടി ആ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത്രയ്ക്ക്
ഈ സജാദ് സജാദ് എന്ന് പറയുന്ന അവൻ അവൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുമായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആ അമ്മയുടെ അടുത്തും ഞാൻ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ തെറ്റെന്ത് മക്കൾ ചെയ്യുമ്പോഴും തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അമ്മയുടെ ധർമ്മം പക്ഷേ ഈ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ ഇവളെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ ലേഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എൻ്റെ മകനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഞങ്ങൾ നടത്തിത്തരും നിൻ്റെ വീട്ടുകാർ നിനക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾ അറിയുന്നില്ല ഇപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്കിൽ എൻ്റെ മകൾ അന്യജാതിക്കാരനെ കെട്ടുമ്പം ഞാനും ഒരു സാധാ അമ്മയെപ്പോലെ പ്രതികരിക്കുമായിരിക്കാം ഞാൻ അടിക്കാം മുറിക്കാത്ത പൂട്ടിയിടാം അതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ പിന്നീട് എൻ്റെ മകൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ അത് അതാത് സമയത്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ അവൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഈ സ്ത്രീ എപ്പോഴും എവർ വന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എനിക്ക് ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആൻറ്റിയോട് ഇതൊന്നും നേരത്തെ പറയാത്തത് എനിക്കിപ്പോൾ കുറ്റബോധം ഉണ്ടെന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുകയും അത് അബോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിമിഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗണായി പോയി എൻ്റെ അമ്മ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇവൻ എന്നെ ചതിക്കൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവൾ അവനോട് ഈ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചു എന്ന് അന്നേരം ഇയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതവിടെ വിട്ടു പക്ഷേ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചിന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഈ പയ്യനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്നെ ഈ സലഫി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു കോപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും വിളിച്ചിട്ട് പറയുമായിരുന്നെന്ന് ഇന്ന് ദേ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് ദേ മറ്റേ ആൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതായത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആൾ വേണം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആളിനെ കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിന്നു അതിൽ കുറേ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു ചിന്നു അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനായിരുന്നു വീട്ടിൽ അറിയിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം വന്നു അപ്പോൾ ഇവൾ എപ്പോഴും ടോപ്പറാണ് പിന്നെ ഇവൾ അത് കൂടാതെ തോറ്റു പോകുന്ന ഒരു പേപ്പറോ രണ്ട് പേപ്പറോ തോറ്റു പോകുന്നവർക്ക് ഇവൾ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇവൾ ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും പറയാം അഞ്ച് രൂപ കോയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ബോക്സ് വെച്ചേക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ വഴിയിൽ ആരെ കണ്ടാലും അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണവും വാങ്ങി ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളവും വാങ്ങി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഭക്ഷണം ഒരു നേരത്തത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് കൂടാതെ ഞാനാണെങ്കിലും ആ മാസം തോറും അനാഥാശ്രമത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെപ്പോലെ അത് അനാഥ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഞാനെന്ന അമ്മ കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ റോഡിലായിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അതായത് ഓടണ പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുൻപേറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ എൻ്റെ കുട്ടിയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കഷ്ടം വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും സദ്യക്ക് എത്ര കിലോ അരി വേണം അപ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോ അതും ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ വലിയൊരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്കിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വന്ന് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വക സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങള
എൻ്റെ മോളെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരു ഭ്രാന്താണ് അപ്പം ഞാൻ തൊടാൻ പോകുമ്പോൾ പറയും വേണ്ടമ്മ വേറെ ആ കൂട്ടുകാരി ഇരിക്കുകയില്ലേ കൂട്ടുകാരി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ മോൾ ആ എനിക്ക് ഈ കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ വന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നും ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പെൺകൊച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അതേമാതിരി തന്നെ ഞാൻ മോൾ ഹാഫ് സാരി എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഈ പെൺകുട്ടി റാഹ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറഞ്ഞു ആഹ നിമിഷ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് മോളെ അവ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതിൽ എന്തിനാണ് റാഹയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു 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 ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ ഒരു കമൻറ്റിൽ കണ്ട് അതേപോലെ റഗീബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ഇന്നും കാസർഗോഡ് തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള സകലരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് റഗീബ എവിടെ ചെന്ന് ഒളിച്ചാലും ഈ ഒരു ചിന്നുവിനെ ഈ ഒരു സ്ഥലം വരെ എത്തിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് കാരണം ഈ പോയ റാഷീദിൻ്റെ വീടിൻ്റെ നേബറാണ് ഈ റഗീബ ഈ റഗീബയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ചിന്നുവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് എവളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം കാണാതായ റഫീൽ റിഫാല എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി അതും കോഴിക്കോടുകാരിയാണ് ആ റിഫാലയും ചിന്നുവിൻ്റെ സീനിയറാണ് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പേപ്പർ പോയത് കാരണം ഇപ്പം ചിന്നുവിൻ്റെ കൂടെയായി അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം ആകെ ആകാറാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് അതാണ് അതായത് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കല്യാണ ആലോചന വരും പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുമാതിരി സെൻസിറ്റീവായ സിംഗിൾ പാരൻറ്റിങ് കുട്ടികളെയാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഈ റഫി റിഫാല പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നിമിഷ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് മെറിൻ എന്നാണ് മെറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മെറിനും കൺവേർട്ടഡ് ആണ് അവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ആ കൺവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡാണ് ബെസ്റ്റിൻ ഇപ്പം മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന എഹിയ ആ ബെസ്റ്റിൻ്റെ ബ്രദർ ഒരാൾ ണ്ട് അയാളും കൺവേർട്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ആളിന്റെ പേര് ബെക്സൻ എന്നാണ് ആ ആളിനെ നിമിഷയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് അപ്പൊ ഈ ബെക്സൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു നെടുമങ്ങാടുകാരി അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നെടുമങ്ങാടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പാലക്കാടുകാരനായ ബെക്സനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് ഇവൻ പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ബെക്സൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തീവ്രവാദി ഇതിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ ബെക്സനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും കരഞ്ഞ് നില വിളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ആ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നിമിഷയ്ക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ എനിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവിടെയും ഈ ബെസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർത്ത് നിന്നത് അവന് വാശിയായിരുന്നു നിമിഷയെ തിരിച്ചു വിടൂല എന്നുള്ളത് അന്ന് അവൻ അവിടെ കാണിച്ചു അത് മുതൽ പിന്നെ ഓരോ മാറ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ പാലക്കാടാണ് മോളെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ബെക്സൻ്റെ വീട് അവർ അഡ്രസ്സ് തന്നു ഞാൻ ബെക്സൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പോയപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ബെക്സൻ്റെ അച്ഛനെന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചു അതിൽ അയാൾക്കൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകൊച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് മാസമോ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എങ്ങാണ്ടുള്ളപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അമ്മയുടെ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതാണ് ഈ ബെക്സൻ്റെയും ബെസ്റ്റിൻ്റെയും അമ്മ എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെന്ന് പറയണ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലേർട്ടാണ് കോടീശ്വരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാശിൻ്റെ അയ്യര് കളിയാണ് അയാളുടെ അടുത്ത് പക്ഷേ ഇയാൾ ഒരു വുമണൈസറും കൂടെ ആയത് കാരണം ഇയാൾ ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് കമ്പനിയായി ആ ലേഡിയുടെ പേരാണ് എൽ സി ഇപ്പം അയാളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് ആ എൽ സി ആണ് അപ്പം ആ എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ വയനാടുകാരിയാണ് അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ അന്യ ഒരു ആളിൽ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ഇയാൾ താല്പര്യപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഈ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനും ഈ രണ്ട് ആൺമക്കളും നാട് വിട്ട് പോയി കിട്ടണം കാരണം ആ പിള്ളർ
ചെന്ന് ചെന്നടത്ത് അവർ അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് മോളെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എവൻ്റെ യഥാർത്ഥ അമ്മയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പേര് ഗ്രേസി എന്നാണ് അവർക്ക് ഇയാൾ ഇത്രയും കോടീശ്വരനായ ഇയാൾ തുച്ഛമായ നാല് ലക്ഷം രൂപ ബന്ധം ഒഴിയാൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ത്രീ പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സാധാ ഒരു മുറിയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ അന്നേരം വീണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞെട്ടലായിരുന്നു കാരണം അവനും അതുമാതിരി അപ്പോൾ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സണാണ് അവനും ഒരു ഫാമിലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് അപ്പോൾ ഈ ബന്ധം എങ്ങനെ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല അന്ന് മുതലേ എനിക്കൊരു ഭയമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മാസം ആകുമ്പോൾ ആയപ്പോൾ മോളിവിടെ വന്നു വന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ കാർപ്പറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെക്സൻ്റെ വീട്ടുകാരിങ്ങനെ കാശ് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എൽ സി വിൻസെൻ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ അത് ശരി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ പിള്ളേർ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടെ ഇനി താ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ശരി എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അവർ സഹായിക്കുന്നല്ലോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ആ മോളുടെ ഡെലിവറി സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങ് പോയി പോയി ദിവസവും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം മെസ്സേജ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം തുടങ്ങുമ്പം ഞാൻ ഈ എവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ എൽ സി എ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ആ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് എൻ്റെ മോള് മെസ്സേജ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെ പുതിയ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷേ അന്നൊന്നും എനിക്ക് അത്ര വലിയ ലോകവിവരമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ശരിക്കും അത് സാധാ സംഭവമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് മെയ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്താണ് മോള് പോകുന്നത് മെയ് എട്ടാം തീയതി വരെ മോള് മെസ്സേജ് ചെയ്തു എട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം കാണാതായപ്പം എനിക്കങ്ങ് ആകെ വെപ്രാളമായി അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പാർലറിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൽ പലരും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഒരു പോലീസ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ശ്രീലേഖ ഐ പി എസിൻ്റെ ലെറ്റ് ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ മാഡത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ബിന്ദു വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ദിവസം തന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി പോയപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഓരോന്നിൻ്റെ എവിഡൻസ് കൊണ്ടുപോയി കാരണം ആദ്യം മോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഹേബിയസ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിലെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോടതിയിൽ ഇവർ ഹാജരായി ഹാജരായപ്പോഴും ഈ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ പങ്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് അപ്പം ജഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് നിന്നാണ് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കോടതിയുടെ ബെഞ്ച് മുൻകൈ എടുത്തില്ല എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അതിശയം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നിയമത്തിൽ പോലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പാരൻറ്റിന് അവിടെ സ്ഥാനം ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു പ്ലാൻഡ് ഡ്രാമ പോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയും ഈ പയ്യനും എവിടെ പോകുന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആ കൺസൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാസം തോറും റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഒരാളും കൊടുത്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ എവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ